गोरखपुर आफ्स एवं गाइनो सोसाइटी और फाक्सी के तत्वाधान में शहर के होटल में मातृत्व सुरक्षा विषय पर चल रहे तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शनिवार को गर्भपात पूर्व व बात की परेशानियों और उनसे निपटने के उपाय विषय पर आयोजित सेमिनार में देश विदेश देश विदेश के प्रख्यात स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने चर्चा की डॉक्टर साधना गुप्ता डॉक्टर सुरिता करीम डॉक्टर रीना श्रीवास्तव डॉक्टर अमृता जयपुरिया डॉक्टर बबीता शुक्ला और डॉक्टर राधा जीना के संयोजकत्व में आयोजित दूसरे दिन के कॉन्फ्रेंस में कई सिंपोजियम और संवाद हुए जिसमें पूरे नौ महीने में गर्भावस्था में होने वाले विभिन्न कॉम्प्लिकेशन पर भी विस्तार पूर्वक परिचर्चा की हुई दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि लंदन के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अरुल कुमारन एवं फॉक्सी प्रेसिडेंट नंदिता पालतेश पाल शेतकर ने किया इस मौके पर प्रसिद्ध डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और डॉक्टर जयदीप भी मौजूद रहे गोरखपुर की प्रसिद्ध स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरिता करीम डॉक्टर बबीता शुक्ला एवं डॉक्टर साधना गुप्ता ने कहा खान पान दवाएं और गर्भवती महिलाओं का सही रूप से देखभाल न कर, करने पर गर्भवती महिला में किसी तरह की बीमारी होने पर बच्चे का विकास कम हो जाता है ऐसे कमजोर बच्चों को आई बोलते हैं आई बच्चों में कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती करके इलाज करना पड़ता है नवजात शिशुओं में मृत्यु दर में ऐसे बच्चों का विशेष स्थान है सही समय में इसकी पहचान और इलाज अति आवश्यक है इस मौके पर फाक्सी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पी के शाह ने कहा There are roughly about 27 million births 
and about 10 million abortions which is estimated and we don't know how many women die of abortion in detail but globally it's a problem and people don't like to talk about it so I'm going to talk a little bit about the public health and the human rights aspects of abortion. Uh, I have no uh, interest to declare in my talk and uh, I would like to thank a number of people who I have communicated over the years about this major problem because people shy away from uh, people shy away from abortion and uh, there are a group of us who communicate with each other to discuss about abortion issues. And of course, uh, thank you so enough for giving me this opportunity to talk about this topic here today. So yeah, abortion is a human drama with moral, ethical, medical and legal issues. So we think, uh, we, we are talking about, uh, if you talk to people, they say, no, we don't want to talk about abortion. Ethically, it's incorrect. Uh, medically, it is a problematic process to, to do abortions. And legally, there are a number of countries, especially in South America, where abortion is banned and uh, women go to prison. Dr. Bikesha, so this is some Poxy ka past president. Which we have to discuss. Yeah, mein Most people in Saving Mothers Conference may avoid termination of pregnancy. So it is something main jo topic hai, wo hai to be given to them. Mata they don't ki want to do it that way. Somebody who is a woman. So the thing is that our country after appropriate counseling kam se kam is designed to have access to medical and surgical care. And the health care service delivery ke time pe ya to pregnancy ke time pe 1 lakh mein se 230 mataye guzar sakti hai ye kaise kam kiya jaye hamare desh mein to iske liye samiksha karne ke liye ye 3 din ki conference yahan pe lagayi gayi hai gorakhpur mein 500 se upar gynecologists aaye hue hain aur jo federation hai hamara foxy uske bhi past presidents aaye hue hain सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माता का मृत्यु दर कम करने के लिए वो है पॉलिटिकल व्हील हमें मालूम है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज हाथ में ली जाएगी तो निश्चित ये दर कम हो जाएगा हमारे कंट्री में 2030 तक 2030 तक माता का मृत्यु दर सौ से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम और गवर्नमेंट ने ये फिगर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें काफ़ी जो अभी जननी सुरक्षा योजना जननी शिशु सुरक्षा योजना जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की ओर से उसमें हमारी माताएं जो भी प्रेग्नेंट है वो उसका इस्तेमाल करें जितनी भी हॉस्पिटल है वो ये सब सेवाएं अवेलेबल है गवर्नमेंट के थ्रू वो उनको दी जाए so, सबसे पहले ये हो गया पॉलिटिकल विल दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में हर एक जगह पे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स नहीं है जहाँ की कोई भी गर्भवती स्त्री छोटे गांवों से जाके डिलीवरी कर सके या तो वहाँ पे सीजेरियन सेक्शन करने की फैसिलिटी नहीं है या तो फिर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस होते हैं वो नहीं है या तो फिर स्किल ट्रेन अटेंडेंट जो होती हैं नर्सिस वो नहीं है तो उनको छोटी जगह से बड़े अस्पताल में आना पड़ता है कभी कभी आने में बहुत देर लग जाती है आज हमें मालूम है रोड अच्छे हो रहे हैं आज के तारीख में लेकिन फिर भी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो ये एक चीज़ है जो कि हम अभी देख रहे हैं किस तरह से अच्छी की जाए तीसरी चीज है मैन पावर आज हमारी देश में जनसंख्या इतनी बड़ी हुई है इतनी डिलीवरीज होती हैं पूरे साल में और उतने हिसाब से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं ही नहीं हॉस्पिटल में तो स्पेशली जो गांव है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है सब सेंटर है वहाँ पे जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए डिलीवरी के लिए वो तो सब जगह पे नहीं है वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं ये डॉक्टर्स को फॉक्सी ने ट्रेन किया है कि किस तरह से इमरजेंसी ऑफ केयर दी जाए गर्भवती 
स्त्री को जब वो आती है डिलीवरी के लिए या तो फिर उनको हमने सीजेरियन सेक्शन सीजेरियन जो बोलते हैं ना सीजेरियन सेक्शन ऑपरेशन जिससे बच्चा निकाला जाता है वो किस तरह से किया जाए ये सब एम डॉक्टर्स को हमने सिखाया हुआ है उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो ये हो रहा है काफ़ी स्टेट में तो इस हिसाब से जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल है एम डॉक्टर्स को ट्रेन किए जा रहे हैं कि इमरजेंसी ऑप्शिक केयर किस तरह से दी जाए तो ये एक मैन पावर की बात है इसे किस तरह से उलझा सुलझाया जाए ये हमारी एक अर्ज है गवर्नमेंट को कि हर साल हजारों डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट पास होते हैं एम पास होते हैं या तो भी डी जी ओ डी एन बी ये सब डिग्री लेके पास करते हैं उन्हें यदि पेरी फेरी में छोटी जगह पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे सब सेंटर पे पोस्ट किया जाए तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है जितनी सैलरी आज की तारीख में दी जाती है बड़े शहरों में उससे ज़्यादा डेढ़ गुनी सैलरी दो उनको जाने की वहाँ पे जिस जगह पे उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे अच्छे रोड अच्छी रहने की जगह खाने पीने की चीज़ सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये सब होना चाहिए कौन डॉक्टर जाना चाहता है जहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ये हमारी अर्ज है गवर्नमेंट से कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जहाँ आप गायनेकोलॉजिस्ट को रखना चाहते हो वहाँ पे सब ये सेवाएं प्रोवाइड की जाए गायनेकोलॉजिस्ट को और खाली गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ होने से काम नहीं होता है बच्चे को भी बचाना है स्टिल बट रेट बहुत बड़ा है बच्चों की मृत्यु संख्या भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में तो वहाँ पे न्यूनेटोलॉजिस्ट या तो पीडियाट्रिशन भी होना ज़रूरी है तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में एक पीडियाट्रिशन या तो न्यूनेटोलॉजिस्ट और बेहोश करने वाले डॉक्टर एन एस ये तीनों की खास ज़रूरत है हर एक छोटे 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 सेंटर इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब हम ये कर सकेंगे तो छोटे छोटे गाँव में भी जो गर्भवती महिला है उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा डिलीवरी के लिए तो ये तीसरी चीज़ है चौथी चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सब सेंटर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो होनी ही चाहिए जैसे कि डिलीवरी के लिए सेफ डिलीवरी के लिए सब साधन होने चाहिए सब दवाइयाँ होनी चाहिए ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उसमें क्या क्या दवाएँ देनी चाहिए फिर इंटरवीनस ब्लीड होने चाहिए ऑपरेशन करने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं वो भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सब करने के बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने केरला में देखी है आज केरला हमारे कंट्री में है वहाँ पे मृत्यु संख्या जो है माँ की सबसे कम है पूरे इंडिया में क्यों क्योंकि उसकी एक वजह है कि वहाँ पे साक्षरता लिटरेसी बहुत ज़्यादा है तो यदि गर्भवती महिला पढ़ी लिखी हुई है तो उसे बहुत चीज़ें मालूम होती है जल्दी से जाती है हो जब भी महीना मिस होता है तभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास कम से कम तीन चार बार नौ महीने में जाना चाहिए टिटनेस इंजेक्शन सब गोलियाँ आयन की टैब कैल्शियम की टैबलेट ये सब लेना चाहिए वो उसे सब मालूम है तो साक्षरता जब तक बढ़ेगी नहीं हमारे देश में स्पेशली महिलाओं की ये प्रॉब्लम कम जल्दी नहीं होगी तो साथ साथ हमें महिलाओं की साक्षरता के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि उनको शिक्षित किया जाए छोटी सी छोटी जगह पे। दूसरी चीज़ है कि केरला में जितनी मैटरनल मोर्टालिटी है जो मृत्यु दर है माता का वो इतना कम है कि हमें केरला का जो मॉडल है वो फॉलो करना चाहिए पूरे कंट्री में तो ये सब चीज़ें एक साथ जब भी होएंगी और आप बता रहे थे कि सोनोग्राफी सोनोग्राफी ऐसी चीज़ है कि जिसमें बिना किसी नुकसान के बच्चे को देख सकते हैं गर्भवती महिलाओं में बच्चा सही है कि नहीं बच्चा जिंदा है कि नहीं उसके आजू बाजू पानी कितना है जो वार कहते हैं प्लेसेंटा वो सही जगह पे है कि नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है बच्चे को कोई खराबी है ये सब चीज़ होना ही चाहिए माँ को कम से कम तीन बार सोनोग्राफी गर्भवती जब भी होती है तो भी करानी चाहिए जिससे कि बच्चा सही रहे है कि नहीं वो मालूम पड़े 
और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो जो भी प्रेग्नेंट है वो जल्दी मालूम हो सके और इसका इलाज हो सके तो आज ये सब हम कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में ये सब चीज़ें हो रही है लेकिन हमें छोटे छोटे गाँव तक जाना है जो चीज़ बड़े शहरों में हो रही है वो छोटे गाँव तक होनी ही चाहिए जब जाके ये जो मृत्यु संख्या है जो बहुत ज़्यादा है हमारे देश के लिए वो कम होगी